。おはようさんです。あなたの箸休め VTuber こままるです。今日はマシュマロに多くリクエストをいただいていたこままる流サムネイルの作り方、気をつけているポイントなどを教えちゃいます。こままるのサムネ作りの技量は今までのサムネイルを見て判断してくださいね。まず、基本として、YouTube さんのサムネイルの大きさは、1280×720 ピクセルです。ですが、ペイントアプリなどで使えない大きさの場合があるので、そういう人は、640×360 ピクセル覚えてくれると嬉しいです。まず、このサムネイルを誰が見るかを考えてみてください。あなたを知っている人に向けてだけですかあなたを知らない人がサムネイルを見た時に何の動画なのか1秒で分かってもらえる作品を目指してください。今回はこままるがそもそも VTuber なので VTuber さんがよく作るであろうゲーム配信のサムネイルで解説していきますゲーム配信で同じゲームを配信することがありますよねそういう時どうしてますか同じサムネイルを使い回していませんかシャープ01シャープ02とだけ変えていませんかそれだとサムネイルがどんなに優れていた作品だったとしても魅力が落ちて空気になっちゃいます。なので、はじめにテンプレートを作っておくと便利ですよ。テンプレートの拡張子は ping png という拡張子を使うことをおすすめします。プライマルドローでサイズを決めるときはここです。保存するときに拡張子を決められるので、どのペイントアプリを使っていても大丈夫です。まず、テンプレートに必要な枠を作ります。枠の太さは極太すぎず、細すぎずです。誰がやってるか見ている人に知ってもらうためにあなたの写真を入れます。ゲームタイトルを入れます。この時本家様のロゴを入れてもいいとは思うんですがこま丸はビビりなので本家様のロゴを使用せず自作します。今回はゲームタイトルと略しサムネイル作成の解説に専念します。サムネイルを作っていると画面の大きさで文字の本当の大きさがわからなくなってしまい意外と文字が小さかったり細かったりするので時々画面縮小の機能を使い確認してください。タイトルは必ず真ん中に配置することを心がけてください。そして、シャープ01や説明文といった短い文章は真ん中に配置したそれと揃うように左揃えにしてください。この時、下の余白に文章などを入れてしまいたくなりますが、必ず余白のままにしてください。理由がないと余白を使ってしまいそうな人向けにお話ししますが、YouTube さん、下に色々出るじゃないですか。重ならないためでもあります。少し慣れてきたら、タイトルなどの文字に囲み線などを入れてみてくださいね。囲み線の太さも極太すぎず細すぎずですよ
。テンプレートは以上です。配信ごとに作っておいたテンプレートファイルを使えば、サムネイルの手間が省けます。後々めんどくさくないはずです。最後まで見てくれてありがとう。もし少しでも参考になったら、知識を独り占めせず、みんなと共有して素敵な作品がたくさん生まれてくれるように、この動画を拡散してくれたら嬉しいです。後ろに置く背景はほんのちょっとだけ。ぼやかすとエモくなるよ。じゃあ、またね。